Hello students, welcome back to Biology Study Corner. Ombadang class, Biology, Nalamatha chapter aya, Breathing for Energy, and the Padabagate Adistana Makula, Part 4 ana, e video il discuss in the Part 1, 2, 3 day, link description box ile kodititit. Okay, apa namaka start aya, namal nadimai discuss aya po gana topic, Do not damage the respiratory system in the ladana. Respiratory system te gurshi, namal kaina classical lighter. படிச்சிட்டுண்டு. இதக்கைத்திச்சேருந்து பட்சே அதுரி பைர்தியில் கூடுதல் ஐட்டுண்டங்கில் நம்மட லங்க்சினை டேமேஜாக்கும். ஓக்கே கலியரானலோ? அடுத்தத் ஐட்டு நம்மலு டிஸ்கசையின்து respiratory system்தே பாதிக்கின்ன ஒரு பிரதான துஷிலத்தே குறிச்சிட்டான். smoking. smoking நீங்கள் கரியாம் நம்மட respiratory system்தே பாதிக்கின்ன பலதரத்திலுள்ள பொன்னாமத்த டிசிஸ் லங்க் கேண்சரான் நீங்கள் கரியாம் எந்தான லங்க் கேண்சர் அதவா சாசகோஷார்புதம் என்னது சுபாக்கோல் காணுன்ன கார்சினோஜன்ஸ் ஆன கார்சினோஜன்ஸ் நிற்றால் கேண்சர் கோசிங் ஏஜன்ஸ் ஆன இத்தலன் கார்சினோஜன்ஸ் சுபாக்கோல் என்று லங்க் கேண்சரு அவைக்டையிதா லங்க்ஸ் இந்த பிச்சிரு கண்டா நீங்களுக்கு மனிசிலாவும் எத்தத் தோலம் கலர் சேஞ்சு அது நின்டந்து எத்தத் தோலம் டாமேஜு சம்போசிட்டுந்து இதில் உடத் தென்ன வேக்தமாகும் ஓகே அடுத்த அடுத்த டிசிஸானு பிராங்கைட்டிஸ் the tar, carbon monoxide, etc. in tobacco leads to the deposition of mucus and the swelling of lungs due to the proliferation of germs in the alveoli இவ்விடைப் பரையினது நமல் சமோக் கேயும்பலு தாரும் கார்பன் மோனோக்சைடுக்கு நமட செரியிரத்திலேக்கு எத்துந்துதினே காரணமாகுந்து இத்தரத்தில் தாரும் கார்பன் மோனோக்சைடுக்கு எத்தும்பலு அது mucus deposition பிருங்கியோல்சிலக்க mucus depositையன் சலைஷ்மன் depositையன் காரணாகுந்து அது போலத்தன் லங்க் சொல்லிங் அதவா சாசகோஷத்தினுறு வீக்கம் சம்போயிக்கானம் காரண்ணமாகம் அதினி மேனாட்டில் ரீசன் வேசிட்டுனையில் ரோக்கானிக்கா அல்வியோலசின்லே ஜோம்சசின்டே பொலிபரேசின் நடக்குந்து கொண்டானு ரோக்கானிக்கலட பொலிபரேசின் நடக்குந்து அல்வியோலையில் வேச்சிட்டு போ இத்தம் மாட்டங்களானு பிராங்கைட்டிசு வழி இண்டாகுந்து போ பிச்சிர் கொடுத்தால் நீங்கள் நோக்கிட்டுன்னைகள் நீங்கள் மனிச்சிலாகும் normal bronchiolesும் affected bronchiolesும் affected bronchiolesில் mucus இந்த deposition வருகையும் அதிலே passage narrow ஆகுந்து வானு காணிச்சிருக்கு நேரு passage யானுலாயும் வே narrow ஆகுந்து தாய்தானு Alveoli rupture due to the loss of elasticity by the deposition of toxic substance contained in tobacco. அப்பா, tobacco ஏல் toxic ஐட்டில்ல substance இந்தந்து நீங்கள் கரியாம். இதரன் toxic substance இந்த deposition வழி alveoli elasticity. நமல் alveoli ஏக்கு குறிச்சி படிச்சப்போ கண்டிட்டின்டு அதின்டு ஏற்கு பிரதான feature ஆனு ஐ elasticity. இன்னுபரையின்து. அல்வியோலை கொண்டானு நம்மட லங்க்ஸ் இந்த சர்பஸ் ஏரியா ஏ கூடுதலாய்து இருக்கினது This reduces the respiratory surface and reduces the vital capacity அப்பு இத்தரத்திலு அல்வியோலை ரப்சர் செய்ந்து வழி சர்பஸ் ஏரியா லங்க்ஸ் சர்பஸ் ஏரியா reduce ஏகேம் அது வலத்தனே vital capacity கொரைகேம் செய்ந்து vital capacity நே கொருச்சிட்டே இதனைக் கொருச்சி நமல் மனிசிலாக்கிக் கழின்னும். 
ഇനി അടുത്ത റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെതിരെ ഒരു മുൻകരുതലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ജോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയ വെള്ളമൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ റിമൂവ് എക്സ്പൽ ചെയ്ത് എക്സ്പൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഹാസ് എൻറ്റർ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഹൗ ടു പെർഫോം ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജിനോട്ട് ഡാമേജ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തത് പൊല്യൂഷൻ അഥവാ ഡസ്റ്റ് ജേംസ് കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ഡാമേജ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസ് അതിൽ ജോണിങ് ആണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റൽ വോളിയവും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും എന്തെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ടൈറ്റൽ വോളിയം എന്ന് നോക്കാം ടൈറ്റൽ വോളിയം ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുമല്ലോ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്രത്തോളം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എയറിൻ്റെ വോളിയത്തെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ വോളിയം സാധാരണഗതിയിൽ ടൈറ്റൽ വോളിയം ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഓർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കുകയും അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുകയും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സ്പെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ആ എയറിൻ്റെ അളവിനെയാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷനിലൂടെ എത്രത്തോളം എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോർമൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലെ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയെ കണക്കാക്കാം നല്ല വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മെയിൽസിൽ ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മെയിൽസിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സും ഫീമെയിൽസിൽ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറും പൈപ്പ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുക അതിനുശേഷം എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ജാറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണലിലേക്ക് ഊതാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ
ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ഗിവൺ അസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ മോഡിഫൈ ദ ഗസസ് യു ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് ഇഫ് നെസസറി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് മെസ്സേജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കാം ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ലെവൽ അതായത് നന്നായി ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസം മറ്റ് ജീവികളിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് മോറോ സിമിലർ ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിക്കം complex from organism with a simple organization to complex organization adayid idil nadakkuna chindukalil nadakkuna cellular respiration egdesham mikkavaram jeevigalil similar aayittana nadakkunathu adayid glycolysis krebs cycle aa oru process similar aayittayikkum nadakkuga ennal respiratory organs respiratory system inde partikalum adu pole thanne എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ജീവികളിലും സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വരും തോറും ഇതിൻ്റെയും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ജീവികളിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓർഗാനിസം അമീബയാണ് അമീബയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വഴിയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അതായത് വാട്ടറിലുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ശരീരത്തിലേക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ അമീബയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയകളാണ് ട്രക്കിയ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് പരസ്പരം കലകൾ തമ്മിൽ ടിഷ്യൂസ് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫിഷസ് ഫിഷസിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഗിൽസ് വഴി ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രോഗ് ഒരു ആംഫിബിയനാണ് കരയിലും കടലിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്കിൻ വഴിയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് സെയിം ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി സ്കിന്നിലൂടെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ലാൻഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലെങ്സ് വഴിയാണ് ഫ്രോഗിന് ലെങ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലെങ്സ് വഴി ഓക്സിജൻ നോസ്ട്രിൽസിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എർത്തുവോം എർത്തുവോം നമുക്കറിയാം സ്മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ നനവുള്ള മണ്ണിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് വഴിയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനെ കുറിച്ചിട്ടും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോസസ്സ് അഥവാ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽസ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്
സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ലീവ്സിലും ടെൻഡർ സ്റ്റെംസിലും കാണുന്ന സ്ട്രമാറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെംസ് ഗെറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ലീവ്സിലും ടെൻഡർ സ്റ്റെംസിലും സ്ട്രമാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു എങ്കിൽ റൂട്ടിലും സ്റ്റെംസിലും മറ്റ് സ്റ്റെമിൻ്റെ പാർട്ടുകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷീമക്കൊന്നടെ ഒരു തണ്ടെടുക്കുക അതുപോലെ മുരിങ്ങ അതിൻ്റെയൊക്കെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ലെൻസിൽ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓപ്പണിങ്സിലൂടെയാണ് സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സ്മോൾ പോസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് റൂട്ട് ആർ നോൺ ആസ് ലെൻറ്റി സെൽസ് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റെംസിലും റൂട്ടിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻറ്റി സെൽസ് എന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സ്റ്റെംസ് ആൻഡ് റൂട്ട് ടു ദ സെൽസ് ഓഫ് ലെൻറ്റി സെൽസ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റിൻ ലെൻറ്റി സെൽസാണ് പ്ലാൻസിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന പാർട്ട് അടുത്ത ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലാൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റർഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഇന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ജനറേഷനും കൂടി ഈ പ്രകൃതി ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൂടെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആൽവിയോളെ ടു ബ്ലഡ് അതായത് ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നടത്താനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണല്ലേ ബ്ലഡിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആസ് ദ വാൾ ഓഫ് ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ തിൻ അതും കറക്റ്റാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആൽവിയോളൈഡ് ആണെങ്കിലും വാൾ വളരെ തിന്ന ആയിരിക്കും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളൈയുടെ കേസിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ എബോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഓൾ ദ എബോ എന്നതായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്തത് ഒബ്സേവ് ടു റിയാക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടു അല്ല റിയാക്ഷൻ വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇതേതായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറോഫിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് റിയാക്ഷൻ ടു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഇൻ അനിമൽസ് പ്ലാൻസിലും അനിമൽസിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് റിയാക്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും അഥവാ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് പ്ലാൻസിലും അനിമൽസിലും ഒരേ സമയം അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ
thank you.